जो मैंने आपको अभी रिलेटिव वेलोसिटी वाला कंसेप्ट बताया था उस कंसेप्ट का एक एप्लीकेशन बताता हूँ विच इज कॉल्ड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच ठीक है ये काफी समझने में काफी इंपॉर्टेंट है एक ये थोड़ा ध्यान से समझिएगा इसको मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ हमको क्या गिवन है कि एक पार्टिकल है लेट एस सपोज ये हमारा ओरिजिन है ठीक है हमारी कुछ एक्सिस एक्सिस है जिसका ये वाई डायरेक्शन है ये एक्स डायरेक्शन है और इस ओरिजिन से इनिशियली स्टार्ट करता है एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पर वेलोसिटी से कितनी वेलोसिटी 40 किलोमीटर पर आर से ठीक है अलोंग द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन और एक और पार्टिकल है जो कि इस एक्सिस पर है यहाँ से ट्वेंटी किलोमीटर पर इस डायरेक्शन में यहाँ पर है और ये यहां से ओरिजिन की तरफ स्टार्ट करता है कितनी वेलोसिटी से v इज इक्वल टू थर्टी किलोमीटर पर आवर से अब हमको क्या फाइंड आउट करना है कि किसी भी टाइम पर इन दोनों के बीच में मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना होगा वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे अगर आप नॉर्मल मेथड से कैलकुलेट करेंगे कि इनके बीच में किसी भी टाइम पर डिस्टेंस निकालेंगे तो वो काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ठीक है इसका बेस्ट तरीका है रिलेटिव वेलोसिटी वाला फंडा यूज करके रिलेटिव वेलोसिटी हम कैसे यूज करेंगे एक तो हमारा ग्राउंड फ्रेम है यानी ओरिजिन के अबाउट एक इसकी वेलोसिटी है और एक ये वेलोसिटी है हम क्या करते हैं हम मान लेते हैं कि ये वाला पोर्शन ये जो वी विलोसिटी है हमारा जो ऑब्जर्वर है वो इसके ऊपर बैठा हुआ है यानी मेरे को लगेगा कि इसकी कुछ विलोसिटी होगी ठीक है अब क्योंकि मैं इस ऑब्जर्वर के ऊपर बैठ गया तो मेरी खुद की वेलोसिटी तो जीरो हो गई क्योंकि अगर मैं ट्रेन में जाता हूं तो मेरे को क्या लगता है मेरी वेलोसिटी तो जीरो है तो मैंने मान लिया मैं इसके ऊपर बैठा हूं और मेरी खुद की वेलोसिटी जीरो है अब मेरे को लगेगा ये जो पार्टिकल है ये इधर तो जा रहा है साथ साथ क्योंकि जब मैं इसके ऊपर नहीं बैठा था तो हमारे ये वाला पार्टिकल इस डायरेक्शन में जा रहा था तो मेरे को लगेगा इसकी कुछ विलोसिटी इस डायरेक्शन में भी है ठीक है कुछ वेलोसिटी इसकी इस डायरेक्शन के अंदर है जो कि इसकी ग्राउंड फ्रेम से भी थी और इस फ्रेम में भी होगी वो क्यों होगी क्योंकि मेरी एक्स डायरेक्शन के अंदर वेलोसिटी जीरो थी तो मेरे को इसकी एक्स डायरेक्शन वाली वेलोसिटी तो इतनी लगेगी लेकिन साथ में लगेगा कि इसकी वर्टिकल वेलॉसिटी कितनी है इस डायरेक्शन में उल्टी डायरेक्शन में वो क्यों होता है क्योंकि जब मैं खुद ही इसकी तरफ जाता हूं तो ये वाला डिस्टेंस कम होता जाता है ठीक है अब अगर मैंने इसके रिस्पेक्ट में देखना है तो मेरे को लगेगा इसकी कुछ विलॉसिटी है जब आपने देखा होगा अगर आप ट्रेन में बैठे हो और साइड में से एक ट्रेन गुजर रही हो ठीक है तो आपको कभी कभार उसको देख के लगता है कि वो चीज रेस्ट पर है और मैं खुद चल रहा हूं ठीक है तो एक तरह से वो वाला तरीका या फिर ये भी होता है कि अगर आपकी ट्रेन चल रही हो और साइड वाली रेस्ट पर हो तो आपको लगता है कि आपकी ट्रेन रुकी हुई है और साइड वाली चल रही है तो एक तरह से यही मान लीजिए कि मैं ट्रे, ये ट्रेन है मेरी और मैं ट्रेन के अंदर बैठा हूं तो ये वेलोसिटी इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन के अंदर जीरो है तो मेरे को क्या लग रहा है कि ये मेरी तरफ आ रही है हो क्या रहा है इनफैक्ट कि मैं इसकी तरफ जा रहा हूं ठीक है ये होता है रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट अब अगर ये रेस्ट पर है तो इसकी अगर ये रेस्ट पर है तो इसकी एक वेलोसिटी रिलेटिव वेलोसिटी इस डायरेक्शन के अंदर होगी और एक वेलॉसिटी इस डायरेक्शन के अंदर तो इसके नेट रिजल्टेंट यानी नेट वेलॉसिटी मेरे को लगेगा कि इसकी ये कुछ ऐसा पाथ फॉलो कर रहा है यानी इस डायरेक्शन के अंदर जा रहा है ओके अगर मैं यहां पर रेस्ट पर आ गया तो अब अगर इसी फ्रेम से देखें तो क्या होगा ये वाला एंगल कितना होगा ये होगा अगर ये 40 है और मैं इसको 30 बना दूं वेक्टर वाले फॉर्मूले से 30 किलोमीटर पर आर तो ये आएगा अगर फाइ है तो क्या होगा टेन फाइ इज इक्वल टू थ्री थर्टी बाय फोर्टी ये इसी डायरेक्शन में दिखेगा ठीक है और इसकी वैल्यू होती है थ्री बाय तो फाइव की वैल्यू हमको पता है थ्री बाय कब होती है जब फाइव थर्टी डिग्री होता है ये 37 डिग्री वाली वैल्यू आप याद रखेंगे क्योंकि ये काफी स्टैंडर्ड रिजल्ट है और कई कई क्वेश्चंस में यूज हो सकता है तो हमको पता चल गया ये कुछ इस एंगल से जा रहा है ठीक है अब मेरे को शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताना है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कब होता है जब अगर मैं इस पार्टिकल से इस पूरी लाइन पर यानी ये अगर ऐसे ट्रेवल कर रहा है डेट इज सपोज मेरा ये पार्टिकल है और ये पूरी ट्रेवल कर रहा है ठीक है ये पूरी लाइन है तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इस पॉइंट और इस लाइन के बीच में क्या होगा ये परपेंडिकुलर वाला डिस्टेंस ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो क्यों क्योंकि अगर मैं ये किसी भी पॉइंट पर देखूं तो 
ये वाली वैल्यू हमेशा हाई पॉटिन्यूज इन दोनों वैल्यूज के इन दोनों इंडिविजुअल वैल्यू से हमेशा ज्यादा होती है तो एक तरह से ये जो हाईपोटनिक वैल्यू है ये हमेशा इस वैल्यू से ज्यादा होगी तो इसका मतलब इस पूरी लाइन पे इसके अलावा जितनी वैल्यूज बनेंगी वो इस वाली वैल्यू के लिए इस लाइन के लिए हाईपोटिन्यूज होंगी तो ये हमारी शॉर्टेस्ट हुई तो अगर मैं ये बना दू तो ये मेरा शॉर्टेस्ट हुआ ठीक है ये वाला डिस्टेंस मेरा शॉर्टेस्ट हुआ अब मेरे को फाइंड आउट करना था कि ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है ठीक है मेरे को ये फाइव पता है ये वाला एंगल पता है 90 माइनस फाइव और ये 90 डिग्री है तो एक तरह से ये फाइव हो गया ठीक है तो ये सिंपली आ गया 20 कॉस फाइव ये क्योंकि डिस्टेंस 20 किलोमीटर हमको गिवन था तो इसको यूज करके ये वाला डिस्टेंस बताना है तो आ गया ट्वेंटी कॉस फाइव और कॉस फाइव क्या होता है ट्वेंटी इंटू फोर बाय फाइव ये वाली वैल्यू भी आप याद रखेंगे इससे आएगा फोर या आया सिक्सटीन किलोमीटर ठीक है ये आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ गया आपको एक और चीज फाइंड आउट करनी थी कि क्वेश्चन के अंदर ये फाइंड आउट करना है आपकी बुकलेट में एग्जांपल है आप उसमें देख सकते हैं तो ये वाला जो डिस्टेंस है यानी ओ और ये बी इतने में टाइम कितना लगा ओरिजिन से अगर स्टार्ट करा तो मेरे को ये वाली वैल्यू निकालनी पड़ेगी तो ओ बी की वैल्यू कितनी होगी 20 साइन फाइव जिसकी वैल्यू कितनी आएगी 20 इंटू थ्री बाय फाइव इसकी आई 12 किलोमीटर ठीक है अब आपको वेलोसिटी पता है नेट वेलोसिटी कितनी होगी इस डायरेक्शन के अंदर वेलोसिटी कितनी होगी नेट वेलोसिटी स्क्वायर रूट ऑफ फोर्टी स्क्वायर प्लस थर्टी स्क्वायर ये कितनी आएगी 50 आप कैलकुलेट करके देखेंगे तो आप आपको सिंपली टाइम बताना है तो कितना होगा टाइम टी ये ओ बी अपॉन बी यानी 12 अपॉन 50 जिसकी वैल्यू आएगी 0.24 सेकंड 